，把你的手给我。某人不是说，假如可以假一辈子的话，也能变成真的吗？既然他们都已经知道了，我们也没什么好顾虑的。林然，我们坦坦荡荡重新开始。这次的开始，不是假的，也没有谎言。我心里藏的那个他，用细沙汇成花，风吹散的梦还在雪花，月落下，你看见吗？我心里想的那句话，明知道没回答，可我偏要用爱做法，将你融化。的那个他，用细沙汇成花，风吹散的梦还在雪花，月落下，你看见吗？我心里想的那句话，明知道没回答，可我偏要用爱做。求你干嘛呢？将你融化。喂，你干嘛？哎，叫！下来，叫叫叫叫！走走走走走走！哎，你坐下，你坐下。唐叔，走走走，唐叔，这是误会，出去出去，这是误会。唐叔，哎，走走走走走走，走走走。哎，唐叔，唐叔，唐叔，鞋还在里边呢。走走走走走。静涵，又来给连人送水啊？送给冠军队的，就那话多。谢了，大小花。走，走。我的水呢？没有水，回家喝。人都有水。怎么样？从来没有牵过帅哥的手，可别说我对你不好。哎，我刚刚帅不帅？一点点帅。我手冻掉了，陪我。不够。怎么了？你觉得我还要继续考博吗？怎么突然问这个？你不想考了？你说这些话是不是因为董哲？微微。你在我心中永远都是最好的。无论别人怎么说你，我都希望你能够做自己。我觉得董哲说的对，没什么大事，我就随便说说，你别皱眉头。林然。要不我们再试试脱敏治疗？还要试？我之前大学选心理的时候，想的很美好，以为学会了之后可以和我爸好好沟通，还可以治好你不能吃糖的毛病。结果发现学会了，我
我和我爸还是成天吵架。你依旧不知道吃糖是什么滋味。或许董哲说的对，我除了读书，什么都做不好。考完博士之后，我还能做什么？我总不能一辈子当学生吧？这么晚了，你们两个在这里干嘛？没什么，林然帮我解决了考博资格的事。我明天早上……哎，你的事情你自己做主吧。这么晚了，天台风这么大，不怕感冒吗？你明天不是没课吗？林然明天陪我逛街啊。没问题，唐叔啊，没问题。早点回去啊。好，马上就下去了。无论你的选择是什么，我都会永远陪着你。嗯，我不考了，真的不考了。为什么？爸，其实我和林然……爸！啊，不是，叔，叫错了。你不是让我买肠粉吗？买回来了。啊，今天这么高兴的日子，我觉得咱们不应该吃肠粉，要不我给你们露一手。等着。爸，有时候你会不会对我挺失望的呀？傻孩子。是爸爸的骄傲，爸爸永远支持你。爸，其实我和林然，林然，你没事吧？哦，没事。哼，十分钟，十分钟，马上就吃饭了。我下楼走走，透透气。你还年轻，你的人生需要一个目标，这样才会有无限可能。目标，我的目标是什么呢？你做饭，给我炸厨房，怎样？想和我同归于尽啊？我说了没事，你不用担心。疼吗？干嘛？笑什么？疯了？姐，我们白头偕老了。别做了，走了出去吃。今天吃的好饱啊！但你还没回答我的问题呢，白头偕老，答应吗？是不是害羞了？别闹！捡起来。不用捡，就当是逃避许愿了吧。许愿？什么愿望？你的愿望？我没有愿望，你自己许吧。行
。那我的愿望就是，我的目标，我的生活，全都是你。但是我不应该对着喷泉许愿，应该对着你许愿。唐薇薇，你为了考博假装跟我谈恋爱，现在不是也不要吧？那是不是连我也不要了？再不走，真不要你了。跟你假扮情侣这些天，我特别开心。唐薇薇，你明明也脸红过，心动过，不是吗？可是我们不能一直说谎吧？假的毕竟还是假的。那如果有人愿意说谎一辈子呢？不管你以后的人生是什么样，我都想陪你一起经历。唐薇薇，从高一时。我每年的生日愿望都只有一个，就是希望以后能成为那个陪你跨越千山万水，让你相信这就是爱情的人。你就答应我吧。下雨了吗？你是不知道我，我家水管爆了，然后水淹客厅，有很多人投诉我。我现在真是无家可归了，这段时间只能住在你家了。哦，但是没关系，虽然我们，我们，但是我尊重你，我这沙发就行。赶紧起来。我去收拾收拾，看你之前的房间还能不能睡。你回屋去，这里我来处理啊。你回去。啊、哦。唐叔，我我家水管坏了。坏了？你家除了水管坏，还有没有其他要修？我都会。他，说我们。不要在意这些细节吗？
怎么总结他的脾气好呢？应该是这样。虽然有些孩子气，喜欢撒娇耍赖，但有担当，有安全感。说今天有灯光展，但也没说这么多人啊。你待会儿可要好好跟紧我，不然到时候我女朋友该丢了。我长这么大还没坐过摩天轮呢，要不咱们试试吧？好玩，好高，而且看到的风景好远。那我们今天晚一点回去吧，因为我从明天起啊就要开始忙了。咱们学校跟那个外国联办的那个画展，班主任啊就一直夸赞我，对我的期望很高。你真棒！<笑>嗯，我吃糖了。你不一直说要脱敏治疗吗？长一点，你帮我。安稳吧。性的来学校，微微，是不是不开心啊？没有，就是无聊。无聊？为什么无聊？感觉好像全世界只有我一个人很闲。你可以在学校画画，想想工作。我爸除了打游戏还有工作，只有我不知道要做什么。小姐姐，你一个人吗？如果你一个人的话，我我可不可以请你去约会啊？不去。走了。
要香草味的还是抹茶味的？都要。果然吃甜品啊，可以让人分泌很多多巴胺，让人心情愉悦。多吃点。但往往血糖的回落，多巴胺的浓度也会随之回落，心情自然而然就会回到原点，维持时间最多半个小时左右，而这两个，顶多十分钟吧。没事儿，等你吃完了以后，我给你续一个。你呢就别不开心了，你有什么不开心的事儿跟我说，我陪你一起。嗯，林然，我都不知道，没有董哲，我现在会怎么样？嗯，可能顺利考博，走上人生巅峰。那也不一定，其实我没有很想考博。我只是觉得我应该去考，所以我就去考。可是考了博士，还是要面对现实。董哲，只是打破了我的幻想，提前让我认清了这个事实。唉，我除了学习，什么都不会。一条路走不通，就没有退路了。你不要强行让自己觉得不亏，好不好？让你感到恶心的。和不开心的应该是董哲才对，他才是罪魁祸首。他都没有觉得自己错了，你为什么觉得自己错了？而且，该受惩罚和不开心的人应该是他，就应该将十三道天雷劈死的。你呢，就应该破茧化蝶，飞升上神，对不对？三十四元，嗯，不就是杯柠檬水吗？至于这么贵吗？我来杯白开水。好，我去旁边便利店给你买苹果梨橙，可比这个好多了。嗯，微微，嗯，在这等我一下。嗯、我要一个芒果梅梅。好。你觉得刚才那个电影怎么样？挺好的，<笑>我也觉得挺好看的。你怎么来了，亲爱的？你不是说等你说服家人以后，咱们就在一起的吗？现在是什么情况？你敢告诉他吗？放在这儿，工作吧。好,好，谢董了。你干嘛呀你？亲爱的，我来给你送花啊。有病吧你？哎，别走啊！你到底想干什么？我告诉你，以后别来惹我，不然有你好看。送花的呀！刚才真是太嗨了。那有什么奖励吗？你要什么奖励？嗯，走啊！哎这是，这是我给你订的花。你送什么花呀？这孕妇能闻吗？孕妇对花粉会不会导致过敏呢、啊？你你们一出去就这么长时间，孕妇能走那么久吗？脚酸了有没有给她揉啊
，我说，还站着干嘛？去吧。哎，我告诉你，我今天没做多少饭，我就不留你在这里吃饭了。没事，叔，我吃的也不多。没有，没有饭，真没有。那我喝水也行，也没有水。西北风呢？姐姐，出来约会啊！哎，来走吧，走吧，多可怕呀！不行。怎么了？好好吧。走吧。哎，等等等等等等等，等一下。这些道具做的这么逼真，你确定里面不可怕？一定要进去吗？这些东西都是假的，你不用担心，等一会儿你就跟着我就行了。啊！快点儿啊！那么恐怖的。你看，是不是？哎，没事，没事，没事儿，没事儿。哎，没事，没事，没事，没事儿，没事儿，没事儿。没事没事没事，没事，没事儿。快点走！没事儿。嗯、有那么吓人吗？你说呢？我觉得还行吧。哼。小姐姐，明天有空吗？出来约会啊？真的不来？怎么，又干嘛？你今天好漂亮。这样，你进去，我给你拍张照片，绝对很好看。你相信我，你站那一定好看。你拍，搞什么鬼？去啊！就站中间。中间。对，好。就那个树呢。
，微微，我呢又找到一个非常棒的约会地点，你呢就再给我一次机会啊。我们喜欢密室逃脱、滑雪。帅吗？帅。你慢慢玩吧，我先走了。哎，你走了，我们怎么约会啊？所以我们现在是在约会吗？唐薇薇，你要去哪？回家。不让你回家，不让你回家啊！想要约会是吧？啊、我带你去约会，保证给你个惊喜。走。这是要干什么？等等，数一到十，睁、嗯、开眼睛。OK。千万不要现在看，啊。好。我有惊喜给你，好吗？好。一。二、三、四、五、五六、六、七、七八、九、十。嘿，干嘛呀、啊？干嘛呀，唐薇薇？给我开门！唐薇薇，我错了，我真的知道错了。这个我就应该拿个筐把它装起来，然后挂在你的房间里面，时时刻刻提醒你犯的错误。嗯，不要不要不要，我求求你，放过我。喂，李然，你欠我的话还要等几年？赶紧给我回来货。好，知道了。怎么了？我得回学校了，主任又催我回去画画。你去吧。你不送送我？我要留下来陪狗狗玩一会儿，要不你留下陪我？嗯，我现在就走。我走了。在干嘛呢？这么久才回，好玩吗？那
你等我，我现在就来带你玩。都是我呀，好看吗？嗯。哎，这张不能看。为什么？因为它就是个草稿，还没有画完。我是希望到时候能够作为压轴，在画展上给你看。好吧，我等你。那我现在回学校画了。现在。那你走吧，那我走了。啊，怎么了？拜拜。拜拜没有啊，到了，你先坐着，来来，前前，右右右，往后坐，坐坐坐，坐坐坐，对，你看，哇，好漂亮啊！本来今天想带你去看星星的，但是今天晚上没有。然后呢，我就做了这个。做这个的时候呢，我一直在想你，因为你是我心里边那个一直没有放弃、一直努力去摘星星的姐姐。现在呢，就跟这个星空一样，一直温柔，一直美丽。要不你继续帮我治疗吧。突然说起这个呀，因为我是你男朋友啊，我以后想跟你一起吃糖。好，一开始我只是对细节催眠感兴趣。整个大学时期，我除了上课赶论文，就是泡在研究室里。定期会有志愿者上门，我们为他们治疗。可是每一次，我的论文和实际成绩都是零分，因为我根本无法催眠别人，反而自己会睡着。说实话，我不敢，失败太多次了，已经很久没有尝试了。没关系，来吧像我这样一直追你，你会觉得我烦。但是如果我不这样做的话，我在你心目中就一直是那个又调皮又不能吃糖的笨蛋弟弟。这样子，你就会喜欢我吗？林然。在说，唐薇薇喜欢林然吗？
男朋友。哎，吃点早饭。大文文，你是不是一直喜欢我呀？不可能！怎么不可能啊？你昨天自己说的。林然，我喜欢你。你说你喜欢我，离不开我，要时时刻刻跟我在一起。你胡说八道！你还说。因为我是弟弟，所以你不好意思下手，对吗？胡说！你还说我身材好，你就是馋我身子，想吻我。谁想吻你啊？嗯，滚！唐薇薇，又干嘛？这话应该是我问你吧？都过去这么多天了，先后做什么了吗？我想，我可能会做一件丢脸的事。没事儿，你做什么我都会支持你，陪着你。我想开甜品店，而且可以每天生活在奶油里，生活应该也会过得甜一点吧。好，那就开甜品店。我呢？就希望姐姐每天的生活都是甜的。这么快看完了？没看，我是拿来还你的。爸，这些不是我想要的。那你想要什么？我要开店。甜品店。开店。你不如换个爸爸。我供你读书这么多年，你毕业之后就要去开个甜品店，亏你还想得出来啊！是不是林然教你的？我，我都跟你讲了，年纪小不能要。你们还打眉眼官司？你看看，爸，你别老怪林然，不关他的事。对啊，而且微微也不是听我说话的人。哼，我不想听你们解释。微微从小都很乖，从来都没让我操过心。你，你逃课，你打架，你还玩赛车，我我哪有我？林然，什么赛车？微微，别叫我。微微，我让你别叫我。微微，微微，原谅我吧。我让你闭嘴。那好，那我闭嘴，你原谅我，要不你打我一下。林然，你不是不知道我妈就是因为车祸。我知道。但是天灾人祸是没办法掌控的，而且唐叔也不介意。啊，不是不是，我不是这个意思，我的意思是，摩托车是无辜的。我知道你的意思，那你为什么要瞒着我？为什么要瞒着你爸妈？这说明你知道这不是一件好事。赛车是会死人的。微微，我瞒着你是因为你不喜欢，而不是因为他是错的。那你能瞒一辈子吗？像今天这样，你怎么收场？你根本就没有去想以后，你根本就没有去想未来，那是因为你根本就不在乎。
林然，现在正式的向唐薇薇女士做出检讨。第一，我不应该对另一半有所隐瞒（括弧，虽然情有可原）。括弧完。第二，我不应该明知故犯。第三，我不应该对你提出的观点有异议。怀着十二分的愧疚以及十二分的悔意，为你写下这份检讨书，以表示我对你的歉意，对我这种不好的态度做改正。由于我的疏忽请问你发的这个取件地址是不是有问题、啊？您的小甜心已经到货，请签收吧。哎，我真的错了，就原谅我吧，我保证，我下次呢，尽量不去了。这是你说的？嗯，我说的。那，你不生气了吧？这次我也有不对。控制欲太强了，控制欲是指有较强不安全感的人内心恐惧的外在表现，其通常通过高压控制来避免他人对自身的意愿违背。防治的方法也非常简单。我的意思是，你不用勉强你自己，我们能求同存异。我点了很多甜品。你怎么会确定我今天会原谅你呢？那可不，我可是姐姐的小甜心。<笑>走。说什么？我说姐姐真厉害，真能吃，真不错呀！林然，你最好趁早把那个什么赛车给我借了。刚谁说的那个什么求同存异来着？嗯。借借借，立马就借，明天就借。
呀，今天人这么多，要拍挺久的。啊。怎么了？这里有点闷。闷呐？那那那这样，你出去外面透透气啊！行行行，我带他去。走走走，慢点慢点慢点啊！走，快，慢点慢点。来来来，下来。怎么办？你快点想办法。我想什么办法？想办法呀！我想，我来想，我来想。哎，姐姐，你这东西还有没有多的？给我一份呗。变态吧你！这东西多少钱？你开个价，我买了。老公，老公，怎么了？有变态骚扰我。你干嘛？谁是变态？你有病啊！我不是变态。就这一点，微微，能不能快点啊？别洒了，就这一点了。这个报告单里的样本有见红啊！啊，见红？怎么会这样？见红是什么？不知道。问题也不是很大。让他们两个人回去稍微注意一下过激的行为就可以了。我没有啊，谢谢你，医生，不客气。还看，走啊！走啊！知道了。哎，你母亲这个指标你有印象吗？没印象。啊，没印象。哦，唐叔，可能要去再检查一下。那我事情不是你想的那样，我可以解释。你不要再解释，从今天开始，我不允许你们两个在一起。微微，我们走。唐叔，爸爸，哎，走走走，你站住。哎，怎么样，小心点，没事吧？嗯。啊。大家说件事儿啊，啊啊啊！以后车厂没什么事儿的话，我就不来了。啊，这不来了？这不来了？赛车场要关了吗？那你去，那你去哪儿啊，哥？对啊，去哪儿啊？去哪儿啊？找老婆去。去老婆？去啊！我在楼下，约会啊，约会呀、啊。放间睡吧。我想睡啊，但我怕我睡了，你出去了怎么办？你乖乖听话，在家知道吗？阿姨
西安，你回房间睡吧，都累成这样了。好了好了，我先睡了，你要反锁啊。哎呀，晚安，哥奶。让你别点情侣套餐，别点别点，你看，全部都是糖，你待会儿不能吃。怎么不能吃了？姐姐要把我二十年没吃的糖，全都补回来。啊，对了，唐叔对甜品店的事怎么看？还是那样呗。自从孕检的事情那么一闹，他也没怎么提了。说实话，我是挺难受的。之前因为考博的事情跟他吵了那么久。好不容易解开心结，现在又因为开店的事情跟他吵，哎，可是我又不想那么容易放弃。那如果你听了唐叔的话，放弃了自己想做的，那以后你后悔了怎么办？你到时候肯定会埋怨唐叔，还不如现在就做你自己想做的。坚持自己，那万一坚持自己是错的呢？万一我爸因为这件事情跟我决裂？我还是没有过上我想过的生活呢。唐小姐，您如果考虑好了，就告知我一下，这边帮您出头款合同。别怕，反正我可以一直陪着你。错了，咱们就从头再来。决裂了，咱们就等成功了，再去和唐叔道歉。我确定了，姐，收留我吧。那么可怜？嗯。哪里来的哪里回去，回家。嗯。回家。给我回家。大半夜的，在女孩窗外干什么？表哥。哎，哥，你怎么突然回来了呢？先别管。大半夜的，你们俩干什么呢？啊，我帮你拿行李箱。走啊，哥。快点！今天趁你表哥回来，咱们把事情都交代清楚。哎，叫，我觉得这也不是什么大事。我来问问他，看看情况。你先喝茶，起来，起来。怎么就怀孕了呢？怎么我一时没看住你就怀孕了呢？当然，当然，哥哥也不是怪你啊。咱们微微啊是好孩子，不怪林然。对，哎呀，满了满了。哎呀，你看，连倒茶都倒成这样，你是安全措施都没做，这就算了
，现在还带着我们微微去开店，你有没有把这个孕妇放在心里呀、啊？大叔，我错了。我一听说这个事儿，我立马就回来了，非鸡巴牛饿的要把座椅吃了。哎，微微，林然是不是给你吓苦了？你可不能说他的迷惑啊，哥。你说的对，对什么对？倒茶。哦，倒完。表哥，我是真的很想开甜品店，店的头款我都已经打了，这事都已经定了。你现在说这些是不是太晚了？微微说的对，你闭嘴！闭嘴！哎，微微，我就不明白了，你怎么能看上这个废小子呢？男人没有点男人样，以后怎么保护家人？你别说，别说，我是你舅，我我这都是微微叫你别说就别说。行了行了行了，甜品店我开的，林然我选的。这两件事都没得商量，哥，你好不容易回国，我们今天好好叙个旧，其他事免谈，吃饭。我去一趟洗手间。微微啊，你看，哥是真疼你呀、啊，这绝对是按照你的标准找的。姐姐好，哎，对了，呃，跟姐姐说多大了？姐，我二十一。我喜欢二十二的，这他他虚岁二十二。来来来，你站起来，告诉姐姐你多高。我幺八六，姐。我喜欢幺八四的。呃，他脱了鞋一八四，正好。那个，来来来来来，让姐看。哎呀，他姓林的。喂喂，他也姓林。哎，喂喂，你让他走，外面像他这样的多的是。我就喜欢那样脾气坏的。哎，你不合适，哥回头再给你找啊。哥啊，知道知道。哎，是错了。分钟就跑出去五十米，也就这点出息了。亲我、抱我、安慰我，选一个吧。偷看呢？我认得你啊，你的脚步、你的呼吸，还有你落下的影子，我都记得。喜欢你多少年呢？就记了多少年，是吗？那你这应该叫做曝光效应。研究表明，一个人在自己面前出现的次数越多，越容易对其产生喜爱。哎，有人微信的名字改了吧？改成什么？十？什么意思？我是八九，你是十，咱们两个八九不离十。这么早的，走吧。嗯
，不是就他没拿手机，我给他送过去啊。姑娘，这个你也不满意，那个你也不满意，那你到底要找个什么样的呢？第一家店铺太小了，容不下多少客流量；第二家倒是挺合适。但是这采光有点差，我光是一年的电费就就顶上我一年的房租了。喂，嗯、呃，那我在前面等你们。啊，啊，拜拜。喂。哎，林然，啊，那个微微没拿手机啊,啊，我给他送过来。你在哪个班啊，表哥？你在哪儿啊？我就在楼梯口，在二楼吗？我现在上去。哎，你别上，你别上。啊，那个我们现在已经不在那儿了，已经。我们现在在那个，在那个，呃，哦，我们现在在医院。微微刚才啊，排队，所以肚子不太舒服，我们就来医院检查一下。那那微微没事吧？那那那你们先看着啊，钱够吗？不够再给你们打过去。家里别到时候他再着急啊！哎，哎，哎，你好，请问你找谁啊？呃，感觉怎么样？就这家吧。啊，嗯，就像我之前说的，这一套其实是定给别人的。如果你们要真的想要的话，那这个价格方面就……你们报个价。可能会比之前贵一点，可以吗？嗯，余额不足，要不您换一张吧？你要不再试一下？啊，那行。还是余额不足，您还有别的卡吗？嗯、哎，唐薇薇，你看，那颗星星是不是现在很亮？别不开心了，别闹了。好，不闹了。那你看，那颗星星是不是很亮？星河宽广，想要在万千星辰中脱颖而出，真的挺难的。做不成最亮的那一颗，但是他一直在努力的发光。可这颗星星它很笨，它找到的发光方法和其他星星不一样。于是，在其他星星眼里，它就是错的，因为它和他们不一样。只要能发光的，那就是好星星。你管它怎么亮呢？我爱怎么亮怎么亮。星空中呢，有那么多的星星，每一颗都有属于它自己的轨迹，谁也不能说它是错的。虽然那个星星很笨，但是呢，它很特别，也很美。唐薇薇，读书这么难的事，你都坚持了十几年，现在遇到一点小小的挫折，你就要退缩了。我再给你说一遍，你呢，就做你想做的事；我呢，就一直陪着你。林然，我们一起想办法吧，好吗？嗯。那你看，你觉得天上哪个星星最笨？这颗星星最笨。我才不笨呢。
。喂喂，这个给你放哪？那我就先把东西给你放进去了。有个好消息告诉你，什么？我有钱了，所以呢，天平店的房租就我来给吧，就当我入股了。你哪来的钱啊？肯定是我挣的呀。你挣的？嗯。你又逃课了？放心，我一没拖，二没抢，三没逃课。总之呢，我现在有钱了，明天呢，就可以去签合同。林然，你的钱我不能要。为什么？第一，你是个没有收入来源的学生；第二，靳子川已经决定入股我的甜品店了。唐叔，走开！哎，微微，爸，走，赶紧，咱们去医院检查一下。谁谁谁谁谁生病了？没有，谁生病，赶紧走，带微微走。走走走，你小子！哎哎，爸，哎，别人走，爸，我回头再找你算账。唐叔，你先别叫我叔，我叫你叔。你跟微微串通怀孕的时候，怎么没有想起我这个叔啊？这不是想起你才假装怀孕的吗？你说什么？舅，我把微微东西都收拾回来了啊！你不是翅膀硬，你是被惯坏了。你干脆选一个跟他一起跪，长长记性。就就就,就这怎么回事啊？这是。不是，就就就，你这么想啊？微微不是没有未婚先孕嘛，对吧？呃，那还是咱们的好微微啊。呃，至此啊，微微就和这小子彻底没有关系了。你应该感到高兴，对吧？假的好，假的妙。不关林然的事，是我要拿回毕业证才让他帮忙的。要归我归，我归。放手，让他跪。那他不用啊，提前调教好了。我是你舅，我还要你舅啊！走，加油！快起来！不
疼吧。金子川的钱，唐叔又知道我们没关系。微微，我觉得我离你越来越远了。怎样？我是真的想做你的男朋友，我想光明正大的跟你在一起。别生气了，我没有生气，就是害怕，害怕我不能跟你在一起，害怕我们只能做邻居，怕我们只是姐弟，怕我们的名字不能在一起，我怕唐薇薇就是唐薇薇，林然就是林然。把你的手给我。这是给我的。某人不是说，假如可以假一辈子的话，也能变成真的吗？既然他们都已经知道了，我们也没什么好顾虑的了。林然，我们坦坦荡荡重新开始。这次的开始，不是假的，也没有谎言。我心里藏的那个他，用细沙汇成花。风吹散的梦还在雪花，月落下，你看见吗？我心里想的那句话，明知道没回答。可我偏要用爱做法，将你融化。藏的那个他，用细沙汇成花。风吹散的梦还在雪花，月落下，你看见吗？我心里想的那句话，明知道没回答。可我偏要用爱做。就你干嘛呢？将你融化。喂，你干嘛？哎，叫！起来，叫叫叫叫！爸爸，走走走！哎，你坐下，你坐下。唐叔，走走走，唐叔，这是误会，这是误会。唐叔，哎，走走走走走走，哎，走走，哎，唐叔，唐叔，唐叔，鞋还在里边呢。走走走走